안녕하십니까 사막의 생수입니다. 믿음의 사람들 이삭을 채워준 영적 배필 리브가에 대해서 함께 같이 말씀을 나누겠습니다. 결단의 여인 리브가 하나님의 뜻을 분명히 간파한 여인 남편 대신 믿음의 후사를 세웠던 여인 영적 편애를 한 여인 이삭이 평생 일편단심 사랑한 여인 페터링 바이 뷰티 레베카라는 이름의 뜻은 아름다움으로 족쇄를 채우다. 말의 발굽 유를 묶어서 말의 움직임을 방해하고 억제하다 하는 뜻이 담겨 있습니다. 리브가는 이삭의 마음을 한 번에 사로잡을 만큼 예쁘고 매력적이었을까요? 어머니 사라를 여인 후에 아버지 아브라함의 주선으로 친척들 중에 여자를 며느리로 택하여 데려올 때 부엘 라헤로이에서 이삭은 저녁쯤에 묵상하며 아내 될 여인을 기다리고 있었습니다. 약대를 타고 오던 리버가는 멀리서 다가오는 남자를 보고 종에게 누구뇨 하고 부르니 주인이니이다 라는 말을 듣고 약대에서 내려 면박으로 얼굴을 가리고 이삭을 만나게 됩니다. 이삭은 자기를 지극히 사랑해 주었던 어머니 사라를 잃은 슬픔을 단정하고 예의 바르고 아름다운 리버가를 만나서 위로받았다고 성경은 기록하고 있습니다. 리버가의 소가리 리버가는 이삭의 흑진한 사랑을 받았지만 그 사랑이 무색할 정도로 자식을 낳지 못했습니다. 여인이 자기를 사랑하는 남편을 위해서 해줄 수 있는 가장 큰 보답은 남편을 닮은 자식을 낳아주는 것입니다. 20년의 소갈이 어쩌면 사무엘의 어머니 한나의 슬픔보다 더 컸을 것입니다. 그러나 리브가는 여인의 한과 수치를 품고서도 남편 이삭에게 한마디 하소연이나 다른 방책을 제안하지 않았습니다. 왜냐하면 남편 이삭의 진실한 기도를 믿었기 때문이었습니다. 이삭은 리브가가 자식을 낳도록 여호와께 간구했다고 창세기 25장 21절에서 기록하고 있습니다. 남편이 저렇게 자식을 갖도록 기도하는데 현명한 여인 리브가가 감히 딴소리를 할수 없었을 것입니다. 리브가는 하나님의 응답으로 정말 잉태했는데 쌍태를 가지게 되었습니다. 그런데 리브가는 자식을 낳는다는 기쁨을 만끽하기도 전에 또 다른 소가리를 하게 됩니다. 그것은 두 아이가 태 속에서 늘 싸우고 있었던 것입니다. 리브가는 쌍둥이가 태 속에서부터 싸우는 일에 대해서 여호와께 물었는데 하나님은 이렇게 답하셨습니다. 이 족속이 저 족속보다 강하겠고 큰 자는 작은 자를 섬기리라. 10개월이 되자 이삭은 쌍둥이 아들들을 보게 되어 기쁨에 넘쳤는데 그때 나이가 60세였습니다. 20년 만에 얻은 쌍둥이 얼마나 뿌듯했을까요? 쌍둥이는 잘 자랐는데 자랄수록 두 아이의 성격이나 성향이 완전히 반대로 달라져가는 것을 보게 됩니다. 장자인 에서는 들사람이 되었고 야곱은 조용하고 얌전하여 늘 집안에 거하며 어머니의 소소한 일거리를 도와주는 사람이 되었습니다. 갈라진 편애와 갈등 화목하고 사랑이 넘치는 가정에 눈에 보이지 않는 땡기류가 돌고 있었습니다. 그것은 이삭이 장자인 에서를 사랑했고 리브가는 집안일을 잘 돕는 야곱을 사랑했기 때문입니다. 에서는 늘 들판에 나가서 사냥하여 고기를 가져왔고 야곱은 늘상 장막에 거하면서 들판에서 뛰어다니다가 허기진 에서에게 죽을 수어서 주었습니다. 그러던 중에 야곱이 팥죽 한 그릇으로 허기진 에서에게 장작권을 사게 됩니다. 이 사건을 리브가가 알았을까요? 아마도 알았을 것입니다. 왜냐하면 리브가는 태중에서 두 아이가 싸울 때 여호와 하나님께서 주신 말씀을 항상 기억하고 있었기 때문입니다. 어쩌면 리브가는 처음부터 이삭의 족장권을 야곱이 계승해야 한다고 믿었을 것입니다. 하나님께서 그렇게 말씀하셨기 때문입니다. 그 당시 족장을 계승할 조건은 이미 아브라함으로부터 정해져 있었습니다. 히브리인의 족장이 되기 위해서는 가난한 여자를 취하면 안 되고 고향에 있는 일가 친척들 중에 여인을 아내로 택해야 한다는 조건이었습니다. 그런데 에서는 화통하고 활동적인 성격 때문인지 이미 가난한 햇 여인들과 스캔들을 만들기 시작했습니다. 에서의 이러한 무분별한 삶은 이삭과 리브가에게 큰 걱정거리가 되었습니다. 영적 권위의 어미 리브가 이삭의 나이 많아 눈이 어둡고 죽을 때가 가까워지자 아브라함 가문의 대를 이을 족장권을 이양하고자 에서를 불러다가 사냥하여 별미를 가지고 오면 장자 축복을 해주겠다고 말했습니다. 이삭은 평소에 생각했던 대로 에서를 사랑했고 에서가 장자임으로 당연히 족장권을 이어받아야 한다고 생각했습니다. 물론 이삭이 에서의 방탕한 생활에 대해서 걱정을 하지 않은 것은 아닙니다. 그러나 이삭은 에서가 장자로 태어난 것은 하나님께서 족장권을 에서에게 주셨다고 믿었던 것입니다. 이삭은 꾀가 없는 사람이요 순종적이고 그 마음이 순백인 사람이었습니다. 
올곧고 하나밖에 모르는 이삭이 장자가 아닌 야곱을 족장으로 세운다는 것은 상상도 못할 일이었고 가장 차는 일이었던 것입니다. 이삭의 족장 이양에 관한 이야기를 들은 리브가는 아차 하는 생각이 들었고 이대로 놔두었다가는 큰일 나겠구나 가슴 철렁한 생각이 들었습니다. 리브가는 분명히 큰 자가 작은 자를 섬길 것이라고 하는 여와의 호 음성을 들었기 때문입니다. 리브가는 태중에서 주신 하나님의 말씀을 수십 년이 넘도록 잊어버리지 않았던 것입니다. 이 결정적인 순간에 리브가는 무엇을 해야 했을까요? 에서 대신 야곱이 이삭의 장자 축복을 받도록 도와야 했던 것입니다. 만약 에서가 장자의 복을 받게 내버려 둔다면 리브가는 하나님의 말씀을 방관하는 죄를 짓게 되고 아브라함 계보에 엄청난 오류를 낳게 만드는 죄를 짓게 되는 것입니다. 리브가는 결단을 내렸습니다. 에서가 사냥하러 들로 나가자 리브가는 야곱을 불러 에서처럼 변장시키고 별미를 만들어 아버지 이삭에게 가져가서 축복을 받으라고 말했습니다. 소심하고 조용한 성격의 야곱은 어머니 리브가의 말에 깜짝 놀라면서 만약에 탈론하게 되면 축복은 고사하고 저주를 받을 것입니다. 라고 말했습니다. 창세기 27장 13절에는 이렇게 기록되어 있습니다. 어미가 그에게 이르되 내 아들아 너의 저주는 내게로 돌리리니 내 말만 좋고 가서 가져오라. 성경기자는 리브가를 그의 어미라고 말합니다. 리브가는 이미 이삭의 아내도 아니고 에서와 야곱의 쌍둥이 엄마도 아니고 그냥 야곱의 어미였습니다. 왜 리브가는 야곱의 어미가 되었을까요? 육체의 어미가 아니라 야곱을 이스라엘의 믿음의 족장으로 세울 영적 권위의 어미가 된 것입니다. 리브가의 영적 영향력이 나약하고 소심한 야곱에게 전가가 되는 순간입니다. 리브가는 여호와 하나님의 영감으로 이미 그 영혼이 가득 찼습니다. 여호와의 말씀으로 가득 찬 리브가가 육적인 조건이나 상황, 혈연관계를 따질 수가 없었던 것입니다. 하나님의 계보, 믿음의 계보, 하늘의 계보를 이어가는 일에 혈육을 내어버린 것입니다. 그렇습니다. 리브가는 야곱의 육체 어머니로서가 아니라 하나님의 영적 계승을 위한 영적 어미로서 명령을 하는 것입니다. 탈구매는 이렇게 기록되어 있다고 합니다. 하나님이 계시로 그렇게 하라고 말씀하셨으니 저주가 너에게 결코 임하지 않을 거야 아들아. 이 다급하고 긴박한 순간 절체절명의 순간에 리브가는 오직 하나님의 말씀만 붙잡았던 것입니다. 우리 주님의 말씀이 생각이 납니다. 마태복음 19장 29절에 또내 이름을 위하여 집이나 형제나 자매나 부모나 자식이나 전토를 버린 자마다 여러 배를 받고 또 영생을 상속하리라. 리버가는 영원한 나라를 위해서 혈육을 잠시 버린 것입니다. 그래서였을까요? 리버가는 언제 죽었는지 에서의 장자권 쟁취 사건 후에 그녀의 기록이 사라졌습니다. 리버가는 영적 권위 회복을 위해서 남편과 에서를 배신했기 때문에 혈육관계에 금이 갔을까요? 의문입니다. 어쩌면 리브가는 아브라함 집안의 올바른 영적 계승을 위해서 하나님이 보내주신 여인이었을 것입니다. 그리고 그 고통을 담담하게 감당했던 여인이었습니다. 리브가의 영적 결단력 리브가는 아브라함의 종이 이삭의 아내를 찾기 위해서 그녀의 집에 갔을 때 종은 당장이라도 리브가를 데리고 가고자 했습니다. 그러나 리브가의 어머니와 오빠들이 10일 동안 생각할 여유를 달라고 말하자 아브라함의 종은 당장 데려가게 해달라고 요청했습니다. 그때 리브가의 가족들은 리브가를 불러서 한번 물어보고 그녀가 원하는 대로 하자고 해서 리브가에게 물어보니 그녀는 당장 가겠다고 대답했습니다. 그래서 리브가의 가족들은 어쩔 수 없이 리브가를 보내게 되었던 것입니다. 당찬 소녀였다고 봅니다. 리브가는 무슨 생각으로 아브라함의 종의 말에 적극적으로 따랐을까요? 그녀는 그녀의 아버지로부터 아브라함에 관한 이야기를 들었을 것입니다. 고향을 떠나 미지의 땅으로 가서 새로운 세계를 개척하는 아브라함의 이야기는 마치 그녀에게 영웅의 무용담처럼 들렸을 것입니다. 그녀는 아브라함이 보낸 종을 보고 종의 확신에 찬 말을 들었을 때 이미 미지의 새로운 세계를 향한 동경이 웅터을 것입니다. 리브가가 하나님의 음성을 듣고 가문의 전통을 깨고 다가올 재앙을 감수하고 차자를 장자로 세우도록 인간적인 거짓말을 행하여서 이렇게 한 일을 보면 그녀가 얼마나 진취적이고 도전적인 여인이었던가를 알수 있습니다. 리브가의 진취성과 결단 그리고 도전정신은 허무 맥락하고 구름 잡는 허풍에서 나온 것이 아니라 하나님의 말씀과 이 세상과 다른 새로운 세계인 하나님의 나라에 대한 동경과 열망이 있었기 때문일 것입니다. 그러기에 그렇게 사랑하고 평생 다툼 없이 살았던 이삭을 배신하지 않았을까요? 
단순한 이기심이나 욕심으로 하늘같이 존경하고 사랑하고 그리고 자신을 누구보다 아끼고 사랑해준 남편을 배신할 리브가가 아니었습니다. 남편의 부족한 영성을 가득 채운 아내 리브가 리브가는 이삭에게 정말 완벽한 영적 배필이었습니다. 다른 족장들을 보면 주로 남자가 모든 삶을 주도해 나가는데 이삭의 경우는 리브가가 영적 삶을 주도해 나가는 것을 볼수 있습니다. 이삭이 영성이 없는 사람일까요? 그렇지는 않습니다. 이삭은 순탄한 사람이며 순리적인 사람이며 별 역경 없이 아브라함과 사라의 사랑을 한 몸에 받으면서 온실에서 자라난 사람이었습니다. 양반 중에 양반이었습니다. 너무나 올곧은 사람, 너무나 점잖은 사람, 너무나 온유하고 따뜻한 사람의 이미지가 이삭입니다. 그런데 한 가지 흠이 있다면 고정관념이었습니다. 이삭은 에서의 용감함과 활동성을 매우 좋아했으며 가문을 이끌어가는 장자로서 에서의 성격과 대인관계를 매우 흡족히 여겼습니다. 그러나 에서의 여자관계와 자유분방한 삶이 여호와 하나님의 신앙에 큰 걸림돌이 된다는 사실도 알았습니다. 그래서 내내 근심했습니다. 그러나 이삭은 천륜을 거스릴 수 없는 천성을 가지고 있었습니다. 사람이 너무 좋고 착하다고 신앙생활을 잘하는 것은 아닙니다. 물론 심성이 좋으면 신앙에 자리 잡기에 충분한 조건이 됩니다. 그렇다고 신앙은 항상 평탄하고 고른 대로를 가지는 않습니다. 어떤 때는 신앙이 세상의 방해꾼들의 갑작스러운 공격을 받을 때도 있고 교묘한 마귀의 미혹으로 신앙의 위기가 올 때도 있습니다. 변화무쌍한 이 세상에서 항상 평탄하게 갈 수는 없는 것입니다. 그래서 종종 신앙은 모험을 해야 하고 과감한 결단을 해야 하거나 목숨을 걸어야 하는 위기를 맞이할 때도 있습니다. 그래서 주님은 그의 제자들에게 뱀처럼 지혜롭고 비둘기같이 순결하라고 말씀하시지 않았을까요? 뱀은 주변이나 상황에 매우 민감한 동물입니다. 지형 지물을 잘 이용하고 잘 변장하여 용이 주도하게 목표를 공격합니다. 뱀이 마귀를 상징하기 때문에 악한 것이지 뱀 자체로만 보면 매우 지혜로운 동물입니다. 주님은 그러한 뱀의 마귀성을 배제한 삶의 지혜를 가지라는 의미에서 뱀을 말씀하신 것입니다. 비둘기는 그야말로 순결 자체입니다. 깨끗하고 죄없음, 순결하고 거룩한 삶을 의미합니다. 그리스도인들은 이두 가지 삶의 지혜와 순결함을 함께 지녀야 이 해괴하고 악한 음란한 세상에서 상처 입지 않고 무사히 신앙생활에 성공하여 천국에 이를 수가 있다는 것입니다. 이삭의 순결함에 있어서는 버금갈 만한 자가 없지만 삶의 지혜와 기술에 있어서는 조금 부족한 것 같습니다. 그런데 이삭의 이러한 부족함을 100% 채워주는 여인이 바로 리브가였습니다. 리브가는 영적으로도 하나님의 말씀에 깨어있지만 어려운 상황을 지혜롭게 대처하고 극복할 수 있는 여인이었습니다. 만약 리브가가 이삭이 하는 대로 내버려 두었다면 하나님이 나서야 하실 것입니다. 장작권을 가진 에서가 물란한 생활을 한다면 이삭의 가정은 파탄이 날 것이며 하나님의 저주가 이삭의 가정에 임할 것이기 때문입니다. 리브가는 자신이 저주를 받아 끊어질지라도 아브라함의 가문에 장작권을 잘못 세워서 저주를 받는 것을 그냥 내버려 둘수 없었던 것입니다. 하나님은 남자와 여자를 묶어서 살도록 하셨습니다. 남자는 주대와 주관을 가지고 있지만 여자는 삶의 지혜를 가지고 있습니다. 그 배율이 가장 완벽하게 이루어진 부부가 이삭과 리브가라고 생각합니다. 리브가의 아픔 나중에 속임수를 써서 장작권을 야곱이 취한 것을 안 이삭은 두려움에 온몸을 벌벌 떨었다고 했습니다. 창세기 27장 33절에 이삭이 심히 크게 떨며 리브가는 모든 일이 잠잠해진 후에 이삭에게 말을 했습니다. 내가 햇사람의 딸들을 인하여 나의 생명을 싫어하거늘 야곱이 만일 이 땅의 딸들 햇사람의 딸들 중에 아내를 취하면 나의 생명이 내게 무슨 재미가 있으리까 리브가라고 마음이 아프지 않았을까요? 에서도 아들인데 해쪽 속의 여인들과 놀아나는 것을 볼 때마다 리브가의 마음이 무너져 내렸을 것입니다. 어려서는 얼마나 자랑스럽고 멋있는 아들이었던가요. 그런데 머리가 커져서 부모의 말도 듣지 않고 더구나 아브라함의 가문의 사명을 잊어버리고 세상과 놀아나는 에서에 대한 아픔으로 리브가는 밤을 지새우고도 지새웠을 것입니다. 그러한 말 못하는 아픔을 리브가는 이삭에게 호소합니다. 리브가가 울면서 이삭에게 용서를 구하고 이제 에서를 포기하고 야곱을 장자로 세워달라고 애원했을 것입니다. 비록 야곱이 장자가 되는 것이 하나님의 뜻이었지만 이삭의 감정을 생각하면 너무나 미안하고 죄스러웠던 리브가였습니다. 그래서 여자의 눈물로 호소를 하는 것입니다. 
리브가의 눈물의 호소가 통했을까요? 이삭은 다시 야곱을 불러 단단히 단속하고 아브라함의 고향인 팥단 아람으로 가서 여인을 취해 결혼하라고 부탁합니다. 그리고 리브가는 다시 성경에 등장하지 않습니다. 어쩌면 리브가는 야곱을 멀리 타양으로 보내고 에서의 방탕한 삶을 보고 숱한 날들을 눈물로 한숨으로 살다가 이삭보다 훨씬 더 먼저 하나님의 품으로 떠났으리라고 봅니다. 에서는 그의 어머니 리브가의 장례를 치루어 주었다는 기록이 없습니다. 어쩌면 아브라함과 이삭의 믿음 족보를 올바르게 세우기 위해서 남편을 속이고 아들을 배신한 죄로 리브가 자신이 저주를 받아 인간의 삶을 일찍 끝냈을 수도 있습니다. 사도 바울도 과거 리브가와 같은 마음을 가졌던 것 같습니다. 로마서 9장 3절 말씀에 나의 형제 곧 고륙의 친척을 위하여 내 자신이 저주를 받아 그리스도에게서 끊어질지라도 원하는 바로라 말도 안 되는 바울의 소원이지만 이해할 수 있을 것 같습니다. 이스라엘을 구원으로 인도할 수 있다면 자기 한 사람쯤 저주를 받아도 괜찮다는 열망이었던 것입니다. 저주는 내가 받을 테니 내 아들아 너는 복을 받을 것이다. 믿음의 가문을 세우기 위한 리브가의 희생과 헌신의 절정입니다. 믿음의 어머니 리브가 남편의 영적 혼돈을 올바로 세워준 현명한 아내 잘못된 아들을 위해서 아픔을 가지고 여생을 일찍 마친 여인 멀리 떠나보낸 아들을 위해서 날마다 기도하며 평안하게 돌아오기를 학수고대하다 못 보고 떠난 어머니 이 시대의 믿음의 어미가 아닐까요?